ഹൊറൈസോൺ ഓഫ് മാത്സ് എസ് എസ് സി അതേപോലെ യു പി എസ് സി ആർ ആർ ബി എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ട് അവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് തരുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സുകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ഇതിൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എ അതേപോലെ ബി അതേപോലെ സി മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് അക്ഷരവും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ എന്താ എ എഴുതി പിന്നെ ബി എഴുതി പിന്നെ സി എഴുതി അപ്പോൾ ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ആദ്യം എ എഴുതി രണ്ടാമത് സി എഴുതി മൂന്നാമത് ബി എഴുതി അതും എന്താണ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ആദ്യം ബി എഴുതി രണ്ടാമത് എ എഴുതി മൂന്നാമത് സി എഴുതി അതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബി എഴുതി സി എഴുതി എ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അടുത്ത സി എഴുതി എ എഴുതി ബി എഴുതി സി എഴുതി ബി എഴുതി എ എഴുതി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല നമുക്കിവിടെ മൊത്തം എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആയപ്പം കിട്ടൂ ആറെണ്ണം വരും ശരിയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് അക്ഷരമുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് അക്ഷരം മാത്രം അറ്റ് എ ടൈം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി രണ്ട് അക്ഷരം മാത്രം അറ്റ് എ ടൈം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ ആദ്യമേ എ എടുക്കാം ബി എടുക്കാം രണ്ട് അക്ഷരം അല്ലേ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഇനി ആദ്യം ബി എടുക്കാം രണ്ടാമത് എ എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എ എടുക്കാം സി എടുക്കാം അടുത്ത സി എടുക്കാം എ എടുക്കാം ഇനി ബി എടുക്കാം സി എടുക്കാം അടുത്ത സി എടുക്കാം ബി എടുക്കാം ഇതല്ലാതെ ഇനി എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തണം ഉണ്ട് ആറ് ശരിയല്ല അപ്പം ഈ മൂന്നക്ഷരം തന്നെ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആറ് മൂന്നക്ഷരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടക്ഷരം മാത്രം ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോഴാറ് ഇനി മൂന്നക്ഷരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സമയം ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എടുത്തു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അടുത്ത ബി എടുത്തു ഇനി സി എടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതിയാലും എ സി ബി എന്ന് എഴുതിയാലും എന്താണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇതെല്ലാം എന്താണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടു ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വര എഴുതി താഴെ ഒരു കുത്തു കൊടുക്കുക വര എക്സ്ക്ലമേഷൻ ചിഹ്നം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യ ഗുണിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം അഞ്ച് ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇനി ഗുണിച്ചത് എഴുതുക രണ്ട് ഇരുപത്തിനാറ് ആറുനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനിയിപ്പം ഒരു മൂന്നിൻ്റെ ഫാക്ടോറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്രയായിരിക്കും ആറ് അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യ വരെ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
എൻ വരെ പോകണം അതാണെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസുണ്ട് സീറോ ഫാക്ടോറിൽ വരുന്ന കേസ് വരും സാധാരണ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ സീറോ വരും സീറോ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ എന്നാണ് അല്ല സീറോ എന്ന് കൊടുക്കരുത് സീറോ ഫാക്ടോറിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് സീറോ ഫാക്ടോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് പ്രമ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ പി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത് എൻ പി ആർ എൻ പി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം എന്താണ് എൻ പി ആർ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പം മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടോ അതാണ് എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കൊടുക്കാം മൂന്ന് പി എഴുതുക ആറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര ലെറ്റർ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയം നമ്മൾ എത്ര ലെറ്റർ എടുക്കുന്നു അതാണ് ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെറ്റർ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നും എടുത്തു നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നതും അറ്റ് എ ടൈമിൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര തന്നെ കൊടുക്കണം ത്രീ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താണ് ത്രീ പി ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഫാക്ടോറിയൽ മൂന്നിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണ് ആറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വേണ്ട സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വന്നുണ്ടോ ഇവിടെ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ ഏതെങ്കിലും ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റ് സീറോ വരുമോ ഇല്ല നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ ഫാക്ടോറിൽ എന്തായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സിക്സ് ബൈ വൺ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി അല്ലാതെ എത്ര ഇരുന്ന് ഇനി എഴുതി നോക്കണോ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു പത്തെണ്ണം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണോ ഒക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് അക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ പി ടു എന്ന് വരും ത്രീ പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ പിന്നെ ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു എന്താണ് വൺ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് സിക്സ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ സിക്സ് ബൈ വൺ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് അതിലെവിടെ കിട്ടിയ ഈ ഫാക്ടോറിയലും ഫാക്ടോറിയലും ഒന്നും വെട്ടിക്കളയല്ലേ കേട്ടോ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ വൺ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ വെട്ടിക്കൂടാ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കാം മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് നമ്പറുകളുണ്ട് അല്ല മൂന്ന് ലെറ്ററുകളുണ്ട് അതിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ത്രീ പി വൺ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രം ത്രീ പി വൺ ഇവിടെ രണ്ട് ലെറ്റർ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെറ്റർ അറ്റ് എ ടൈം ത്രീ പി വൺ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ അടുത്ത ത്രീ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്താണ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ശരിയല്ലേ എന്താണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ഫാക്ടോറിയലാ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു അപ്പം സിക്സ് ബൈ ടു എന്താണ് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ത്രീ വന്നില്ലേ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അതേപോലെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അതേപോലെ ഇതിന് ഷോർട്ട് കട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി പറയുന്നില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റ